அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கும் உலை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் டாடா ஸ்டீல் மாஸ்டர்ஸில் ரவுண்ட் த்ரீல நடந்த ஒரு முக்கியமான கேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ விதித் குஜராத்தி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு அழிவில்லாத ஆட்டத்தை வந்து விளையாடியிருக்கிறாரு ஸோ அந்த கேமை தான் நம்ம இன்றைக்கி அனலைசிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டாடா ஸ்டீல் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக ரொம்ப வருஷமாக வந்து நடந்துக்கிட்டு வருது ஸோ நெதர்லாந்தில் ஒய்கேன்சி அப்படிங்கிற பிளேஸில் வந்து இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஜான்வரி ஃபிஃப்டீனில் ஆரம்பித்து இந்த மாதம் முழுக்க ஃபுல்லாகவே வந்து நடக்க போகுது ரொம்ப பெரிய ஒரு ப்ரெஸ்டீஜான ஒரு டோர்னமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோடான் வான் ஃபாரஸ்ட் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணியிருந்தார் இந்த டைம் வந்து யார் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தெரியல இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விதித் குஜராத்தி பிரக்னானந்தா ஸோ நிறைய வாய்ப்பு வந்து நம்ம இருக்குது சேலஞ்சஸ் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்கேசி கூட விளையாடிட்டுருக்காரு ஸோ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்டில் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ரவுண்ட் த்ரீல நடந்த கேமை நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்யுத் குஜராத்தி வந்து பிளாக் பீஸும் டேனியல் தூபோ அப்படிங்கிற ரஷ்யன் கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆட்டக்காரர் வந்து டேனியல் தூபோ ஓகேங்களா ஸோ வித்யுத் குஜராத்தை பற்றி நம்ம வந்து பெருசாக இன்ட்ரடக்ஷன் எதுவும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இருக்கா ஏன்னா எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இங்கே கேம் வந்து அவர் இ ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு இங்கே நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டிப்பிக்கலாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம இ ஃபோருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் செசிலியன் டிஃபென்ஸ் மெயினாக பார்ப்போம் ஸோ அது மாதிரி இங்கே ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளாசிக்கலாக விளையாட போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கிளாசிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது இ ஃபைவ் சூஸ் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இ ஃபைவ் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நைட் எஃப் த்ரீ நைட் சி சிக்ஸ் பிஷப் சி ஃபோர் இத்தாலியன் நைட் எஃப் சிக்ஸ் டூ நைட்ஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் தென் டி த்ரீ ஸோ டி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் சி ஃபைவ் ஆடுறாரு வித் இது அண்ட் தென் சி த்ரீ சி த்ரீயோட ஐடியா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம நிறைய நிறைய தடவை வந்து நம்ம இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கோம் சி த்ரீயோட ஐடியா வந்து மல்டிபிள் பர்ஃபஸ் பர்பஸ் மூ அண்ட் பிஷப் எப்பயாவது நம்ம அட்டாக் பண்ணாக்கா பிஷப் பி த்ரீ பிஷப் டு சி டூ அந்த மாதிரி வருவாங்க ஸோ அண்ட் தென் டி சிக்ஸ் பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் ஸோ கொஷனிங் த பிஷப் அண்ட் தென் பிஷப் கோஸ் டு ஹெச் ஃபோர் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இமீடியட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது பின்னை வந்து பிரேக் பண்ணுறதா நினச்சி ஜி ஃபோர் அட்வான்ஸ் பண்ண தேவையில்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம வந்து பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற நிர்பந்தத்தில் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா ஒரு சி த்ரீ விளையாண்டால் நைட்டு வந்து பின் பண்ண போகிறது கிடையாது பின்டு பீஸை செகண்ட் டைம் அட்டாக் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அதை பற்றி இப்போது நம்ம ஒரி பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் அவர் என்ன ஆடுறாரு அப்படின்னா விதித்து ஏ ஃபை ஆடுறாரு இங்கே ஏ சிக்ஸு ஏ ஃபைவ் ரெண்டுமே வந்து ஓகே ஏ ஃபைவ் கொஞ்சம் ஆம்பிஷியான மூவ் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் வந்து இங்கே வந்து பி ஃபோர் வந்து பர்மனண்ட்டாக கிவ் அப் பண்ணிடுறாரு பி ஃபைவை கண்ட்ரோல் பண்ணால் நம்ம சி சிக்ஸ் விளையாடா மட்டும் தான் இனிமேல் வந்து பானாவில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது ஏன் வந்து கொஞ்சம் ஆம்பிஷியஸான மூவ் அப்படின்னாக்கா குயின் சைட் எக்ஸ்பேன்ஷன்றது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கோட பர்ஸ்பெக்டில் வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஆம்பிஷியஸான எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லி சொல்லும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பி ஃபோர் ஆனும் நம்ம கேப்சர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது மாதிரி சில விஷ ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பொசிஷனில் இமீடியட்டாக இந்த ஸ்கொயரை வந்து அட்டாக் பண்ணுற விதமாக வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு நைட் டூ ஏ த்ரீ ஆடுறாரு டூபோ ஆனால் உடனடியாக வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு டெசிஷன் வந்து இங்கே எடுக்கிறாரு நைட்டை வந்து உடனே கட் பண்ணிடுறாரு ஓகேங்களா ஸோ பிஷப் டெக்ஸ் ஏ த்ரீ பி டெக்ஸ் ஏ த்ரீ இந்த பொசிஷனில் வந்து எதுக்காக இவ்வளோ இயர்லியாக வந்து நம்ம பிஷப் பேரை கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது இங்கே நம்ம வந்து பி ஃபைவ் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து வீக் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு இப்போது இந்த கேப்சர்னால் சில வீக்னஸ் வந்து க்ரியேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பான்ஸ்லாம் வீக் பான்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அந்த மூணு பானுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க குயின் சைட் இருக்க மூணு பானையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மூணு பான் வந்து கொஞ்சம் வீக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் பானை அட்வான்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னமும் வந்து அவருக்கு இந்த பர்மனண்ட்டாகவே இந்த வீக்னஸ் வந்து தெளிவாக தெரியும் உங்களுக்கு என் கேம் போனாக்கா கொஞ்சம் பெனிஃபிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பிளாக்குக்கு பட் இந்த மிடில் கேமில் வந்து இந்த
ஓப்பனிங் த சென்டர் பிஷப் பி செவன் பிஷப் டு பி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசல்ஸ் ஆன் த குயின் சைட் இந்த இந்த வேரியேஷனில் நிறைய பேருக்கு ஒரு பான் ட்ராப் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் இது கிடையாது ஏன்னா பிஷப் டேக் சி சிக்ஸ் பிஷப் டேக் சி சிக்ஸ் ஆஃப்டர் டி டேக் சி ஃபைவ் டி டேக் சி ஃபைவ் த குயின் இஸ் அட்டாக் ஸோ தேர் இஸ் நோ டைம் டு கேப்சர் த இ பான் ஸோ ஒன்ஸ் குயின் வந்து அதை டிஃபெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நைட் டு டி செவன் விளையாடிட்டு நம்மளுடைய நைட்டை வந்து சிஃபைல வச்சிடலாம் அந்த சிஃபைல இருக்க நைட்டை யாராலுமே வந்து சேலஞ்ச் பண்ணவே முடியாது ரொம்பவே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நைட்டாக இருக்கும் இந்த பான் நம்ம கண்டினியூஸாக அட்டாக் பண்ணலாம் எஃப் சிக்ஸ் ஆடலாம் குயின் டு ஹெச் செவன் கூட போயிட்டு திரும்பவும் அட்டாக் பண்ணலாம் தேவைப்பட்டால் நம்ம ரூக்கை வந்து டி ஃபைவ்ல டபுள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு பிளான் வந்து பிளாக்கை கிடைக்கும் அண்ட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் பொசிஷன் ஃபார் பிளாக் ஸோ இது மாதிரி யாரும் வேலை ஆட மாட்டாங்க பட் ஸ்டில் வந்து இந்த வேரியேஷன் வந்து காமிச்சாக்கா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொ நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா ஜி ஃபைவ் வந்து விளையாடலாமா விளையாடக்கூடாது எப்போ விளையாடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஹி பிளேட் நைட் பி எயிட் அண்ட் தென் டி ஃபோர் ஓப்பனிங் த சென்டர் நைட் பி டி செவன் அண்ட் தென் ரூக் டு பி ஒன் ஸோ ரூக் டு பி ஒன்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப நம்ம பிஷப்போட போஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ விக்கெட் நாட் கோ இமீடியட்லி ஏன்னா அந்த பி பான் வில் பி ஹேங்கிங் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று இந்த நைட் டு எஃப் எயிட் அண்ட் ஒன்று ஏன்னா இது வந்து நேச்சுரல் மூவ் ஏன்னா இந்த இந்த பிஷப்போட பின்னை வந்து பிரேக் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து நைட்டை வந்து இப்போ எப்படி நம்ம ராயல் ஓப்பர்ஸ்லேயும் இத்தாலியன்லேயும் ஒயிட் வந்து நம்ம இந்த நைட் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய பி நைட்டை எப்படி அழகாக வந்து இங்கே கொண்டு வருவாரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்ண பார்க்குறாரு இந்த நைட்டை வந்து எஃப் எயிட் வந்துட்டு இந்த பிஷப்பை கிக் பண்ண பார்க்குறாரு இட்ஸ் வெரி காமன் ரீமனரிங் ஆனால் இந்த பொசிஷனில் அது வந்து தப்பான மூவ் ஆகிடும் ஸோ எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ நைட் எஃப் எயிட் போனோம்னு சொன்னால் இங்கே வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குது சென்டர் ஆஃப் த போர்டில் நைட்டை சாக் பண்ணலாம் என்ன இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு காரணம் ஒரே ஒரு ப்ரின்ஸிபல் மிடில் கேம் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் கிங்கு இன்னும் சென்ட்ரில் இருக்குடா அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மூவ் தான் இந்த நைட் டேக் சி ஃபைவ் ஏன்னா அங்கே நைட்டை ஃப்ரீயாக கொடுக்குறீங்க இது போய் பெரிய விஷயமாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் டி டேக்ஸ் இ ஃபை எஃப் ஃபோர் விளையாடலாம் இதில் நிறையா வேரியேஷன் இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பட் நான் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலாக இருக்கிற சில வேரியேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து சுட்டி காட்டுறேன் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஆப்வியஸான மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பானை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைரெக்டாக வந்து இந்த பின் எக்ஸ்பிளாய் பண்ணுவார் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஜி ஃபைவ் ஆனோம்னா இ டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் அட்டாக்கிங் த குயின் அண்ட் தென் த பிஷப் வில் கோ பேக் அப்போது நீங்கள் செக் கொடுத்தாலுமே என்ன பண்ணுவார் பிஷப்பால் பிளாக் பண்ணிப்பார் தேர் இஸ் நோ Uh, winning the piece uh, back. So, அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பொசிஷனில் நைட் டு ஜி சிக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் ஏன் வந்து இப்போ அன்டிஃபண்டாக இருக்க பிஷப் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது பண்ணலாம் பட் அவர் என்ன பண்ணுவோம்னா பிஷப் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் குயின் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் தென் அகெயின் சேம் மூ ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகுது ஒரு குயின் இஸ் அண்டர் அட்டாக் ஒன்ஸ் த குயின் கோஸ் அண்ட் எஃப் செவன் இஸ் ஃபாலோயிங் அண்ட் த பி அண்ட் த நைட் இஸ் ஃபாலோயிங் ஸோ ரொம்ப கொடூரமான ஒரு வேரியேஷன் ஆக்சுவலாக இது லெட்ஸ் கோ பேக் இன் திஸ் பொசிஷன் இஃப் ஓகே நம்ம ஏன் குயினால் கேப்சர் பண்ணணும் பானால் கேப்சர் பண்ணலாமே அப்படி பண்ணிங்கன்னா எஃப் டேக் சி ஃபை நைட் டேக் சி ஃபை டி டேக் சி ஃபை குயின் டேக் சி ஃபை இந்த எண்ட் ஹி வில் பிளே குயின் டு டி ஃபை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மெஸ்டப் பான் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தெரியல ஐ டோன்ட் நோ எல்லா பீஸுமே பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்குது பிஷப் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஆக்டிவ் ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒயிட்டுக்கு ஓகேங்களா ரொம்ப கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது பட் இட் இஸ் பெட்டர் ஓகேங்களா அது கம்பேர் பண்ணும்போது பிளாக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது பிளா ஒயிட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பெட்டர் ஸோ கோயிங் பேக் இந்த பொசிஷனில் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் ஜி ஃபைவ் நம்ம ஏன் இப்போ ஜி ஃபைவ் ஆடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் எஃப் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் ஹெச் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் அண்ட் பிஷப் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு பிளே திஸ் ஹாரிபிள் மூவ் தட் இஸ் நைட் எஃப் டு ஹெச் செவன் டு அட்டாக் த பிஷப் அண்ட் த பிஷப் வில் கோ அண்ட் மெயின்டைன் த பின் அண்ட் இந்த பின்னை வந்து பிரேக் பண்ணவே முடியாது ரொம்ப கொடுமையான ஒரு பொசிஷன் அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பொறுமையாக வந்து இந்த நைட் எஃப் மூ எஃப் எயிட் மூவ் வந
ஃபார் ஒயிட்டு அதுதான் வந்து டூபோ வந்து சூஸ் பண்ணுறாரு ரூக் டெக்ஸ் பி செவன் ரூக் டெக்ஸ் பி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இது எல்லா மூவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக ஒரு நைட் சாக்ரிஃபைஸ் பார்த்தோம் இல்லையா சென்டர் ஆஃப் த போல்ல இ ஃபைவ்ல அதுவும் இந்த ரூக் சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிங் வந்து நம்ம சென்டரில் வச்சுருக்கோன்றத சொல்கிற மூவ் தான் இது எல்லாமே சப்போஸ் நம்ம கிரீடியாக இதை கேப்சர் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி டெட் நவ் ஒய் பிஷப் டு பி ஃபைவ் செக் நீங்கள் பிஷப்பால் பிளாக் பண்ணிங்கன்னா இவர் அந்த ஈ பான் வந்து பிளாக் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் குயினை வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் சரி ஓகே கிங்கை மூவ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிங்கை மூவ் பண்ணோம்னா ஃபோர்க் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடூரமான பொசிஷன் அகெயின் சப்போஸ் நம்ம இந்த சைடு ஓடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நவ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்படி எப்படி பார்த்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த பீஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு திரும்ப நிறையாவே இருக்குது ப்ளஸ் வித் மச் பெட்டர் பொசிஷன் ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த நைட்டை வந்து சாரி இந்த ரூக்கை வந்து சாக்ரி சாக்ரிஃபைஸ் அக்செப்ட் பண்ணல ரேதர் ஹி பிளேட் திஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் அதாவது ரூக் டூ எஃப் சிக்ஸ் ஆடுறாரு எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த நைட் சி சிக்ஸும் இனிமேல் பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா நம்ம இங்கே போக மாட்டோம் போனாலுமே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கோட டிஃபென்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம கிங்கை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி போகும்போது இங்கே பாருங்கள் பிஷப்பும் டிஃபென்ஸில் இருக்குது ஸோ எக்ஸலண்டானால் அதெல்லாம் ஃபென்டாஸ்டிக் டிஃபென்ஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் பி ஒன் ஆடுறாரு அண்ட் ட்ரைங் டு டிஃபெண்ட் த ரூக் ஸோ அந்த ரூக்கை வந்து அவர் திரும்பவும் வந்து கொண்டு வர விரும்பலை ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அவர் வந்து ஹி இஸ் ட்ரைங் டு டிஃபெண்ட் த ரூக் ஸோ நைட் டெக்ஸ் பி செவன் குயின் டெக்ஸ் பி செவன் ரூக் டு டி எயிட் நைட் டெக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் ரூக் டெக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் அண்ட் தென் ரூக் டெக்ஸ் இ ஃபோர் ஸோ இந்த பொசிஷனில் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது டாக்டிக்கலாக வந்து ரொம்ப ரிச் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு டெம்டிங்காக இருக்கிற மூவ் அதாவது கண்ணை மூட்டிட்டு விளையாடுற மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் டு இ ஃபைவ் அண்ட் தட்ஸ் அ பிளண்டர் அண்ட் யுவர் லாஸ்ட் த கேம் ஸோ ஏன் லாஸ்ட் அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் குயின் டு சி சிக்ஸ் செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிங்குக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நமக்கு ஒன்று நம்ம கிங்கை நகாத்த போகிறோம் அதர்வைஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் ரூக்காவில் பிளாக் பண்ண போகிறோம் இன்கேஸ் நீங்கள் கிங்கை நகர்த்துனீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூஆர் ரன்னிங் இன் டு திஸ் செக் அப்போ என்ன ஆகுது உங்கள் கிங்குக்கு வேறு எங்கேயுமே போகிறதுக்கு வழி கிடையாது ஒன்று நீங்கள் குயினால் பிளாக் பண்ணுவீங்க இல்லையா குயினால் பிளாக் பண்ணால் அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியதே கிடையாது இல்லையா ஸோ குயின் டெக்ஸ் குயின் அண்ட் தென் ரூக் டெக்ஸ் ரூக் அண்ட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வினிங் ஃபார் ஒயிட் ஸோ இந்த பொசிஷனில் கிங் இ எயிட் தான் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ கிங் இ எயிட் போனாக்கா திரும்ப நீங்கள் லைட் ஸ்கொயராக வந்திருக்கீங்க பட் இருந்தாலும் இங்கே கார்னரை வந்து யாரும் டிஃபெண்ட் பண்ணலை அதனால் மை வி கேன் கோ குயின் எச் எயிட் செக் அண்ட் பிக் அப் த ரூக் ஃபார் ஃப்ரீ ஸோ அதனால் இதுவும் பாசிபிள் கிடையாது அப்போ இந்த கிங் மூவ் எதுவுமே பாசிபிள் இல்லாத மாதிரி தெரியும் அப்போ நம்ம வந்து கிங் மூவ் பதில் ரூக்கை லிஃப்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பின்னை வந்து சரி செல்ஃப் பின்னிங்குள்ளே போகலாமா அப்படி பார்த்தோம்னா டெஃபினட்டாக போகலாம் ஆனால் வந்து திரும்பவும் குயின் ஜி செக் இருக்குது திரும்ப ஒரு செக்கு ஸோ இந்த செக்குக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கிங் எஃப் எயிட் போனால் இட் இஸ் வெரி ஆப்வியஸ் இட் இஸ் மேட் இன் ஒன் ஓ பட் இஸ் கோயிங் டு ப்ளே தட் சப்போஸ் இஃப் த கிங் கோஸ் டு த டி எயிட் ஸோ டி எயிட் போனால் என்ன பண்ணலாம் திரும்பவும் நீங்கள் குயின் ஜி எயிட் செக் கொடுக்கலாம் பட் இங்கே வந்து நீங்கள் குயினை வந்து திரும்பவும் கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ த இப்போ வந்து இந்த ரூக் மேலே இருக்க டிஃபென்ஸ் வந்து இமேஜினரி சிம்பிளி வி கேன் டேக் த ரூக் ஃபார் ஃப்ரீ ஒன்ஸ் யூ டேக் மை குயின் ஐ கேன் ஆல்வேஸ் டேக் பேக் வித் த பிஷப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வித் பீஸ் அப் அண்ட் வித் மச் பெட்டர் ஐ திங்க் இந்த பான்ஸ்லாம் ஈஸியாக வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பீஸ் அப் இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதே இருக்காது அதுவும் நம்ம இந்த இந்த பீஸ் அவர் அட்டாக் பண்ணால் பான்ஸ் அட்டாக் பண்ணால் கூட நமக்கு பிஷப் இருக்குது அழகாக வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அப்போ என்னமோ விளையாடணும் ஆஃப்டர் ரூக் டெக்ஸ் இ ஃபோர் இப்போ வந்து பண்ணுறாரு அப்படின்னா You are going to play this move. So, okay, so in the move, you can do this move. One idea is that you are going to create a new king. If you want to go to king to d8, you can do any checks or checks. We are going to rook or king. We are going to do any moves. That is rook to d1 check. We are going to do any check rook to d1 check. We are going to do any
ஏன் இது பிளண்டர் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா குயின் டூ சி எயிட் செக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் எஃப் சிக்ஸோ இல்லைனா கிங் டூ ஜி சிக்ஸ் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு மூவ் விளையாடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி இட் இஸ் எ ஈக்குவல் கேம் ஃபார் போத் த பிளேயர் மேபி யூ கேன் ரிப்பீட் த மூவ்ஸ் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா பை பிளேயிங் திஸ் மூவ் தட் இஸ் எஃப் த்ரீ அவரோட நினப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே நம்ம எஃப் த்ரீயால் நம்ம இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த எஃப் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கிங் போஸ்ட்டை பயங்கரமாக வீக் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா சார் எப்படி நான் என் கிங்கை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பேக் ரேங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஒன்லி திங்கை நம்ம இன்னொரு பீஸை இன்வால்வ் பண்ணணும் எப்படி இன்வால்வ் பண்ணலான்னா இப்போ விசிட் பண்ண மாதிரி ரூக் டேக்ஸ் இ ஃபோர் அண்ட் டெஃபினட்டாக நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதர்வைஸ் யூ வில் பி டவுனர் ரூக் ஸோ ஆஃப்டர் எஃப் டேக்ஸ் இ ஃபோர் கிங் டேக்ஸ் இ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப தைரியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்கை வந்து சென்டர் ஆஃப் த போர்டு வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்காரு ஆனாலும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதான் பிரச்சனை ஸோ குயின் டூ ஏ எயிட் செக் கிங் இ த்ரீ அண்ட் தென் குயின் டூ சாரி ஓகே பிஷப் டு சி சிக்ஸ் செக் குயின் டூ இ ஃபைவ் செக் அண்ட் இந்த பொசிஷனில் இஃப் கிங் மூவ்ஸ் இட்ஸ் அ மெயிட் ஓகேங்களா ஸோ லெட் சே இஃப் 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 கிங் கோஸ் டு ஹெச் த்ரீ தென் ரூக் ஹெச் ஒன் செக் அண்ட் ஆஃப்டர் கிங் டு ஜி ஃபோர் பிக் யுவர் ஃபேவரேட் வெய் ஓகே ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் மேட் ஸோ மூணு மேட் இருக்குது எதனாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கோயிங் பேக் இந்த பொசிஷனில் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஹி பிளேட் ஜி த்ரீ ஸோ ஜி த்ரீ கொஞ்சம் மேட்டை வந்து டிலே பண்ணுது அண்ட் ஹி பிளேட் ஜி ஃபோர் ஸ்டாப்பிங் தி ஒன்லி எஸ்கேப் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன்லி கண்ட்ரோலிங் தி ஒன்லி எஸ்கேப் ஸ்கொயர் ஃபார் த கிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் டூ ஏ செவன் செக்கு கொடுக்குறாரு ஆஃப்டர் கிங் டூ டி டூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த கா எங்கேருந்து கிங்கு எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இ டி எயிட் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படியே ட்ராவல் பண்ணி எங்கெங்கேயோ போயிட்டு தெரியல ஐம் நாட் ஷோர் இப்படியே இங்கே வந்து இங்கே பாருங்கள் எங்கே போயிட்டார் பாருங்கள் அண்டு ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் எ செக் ஓகேங்களா ஒரு செக்கு இருக்குது என்ன செக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் மேபி இந்த செக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆர் இந்த செக்கு இது ரெண்டு செக்கு எது கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் போயிருவீங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் போகும்போது இந்த ரூக் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் அகேன்ஸ்ட் திஸ் பிஷப் ஓகேங்களா இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் வின்னிங் என் கேம் ஃபார் பிளாக் ஸோ அதனால் இந்த பொசிஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூபாவ் ரிசைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ இந் நம்ம சேனலை வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பண்ணையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி தான் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ ரீசெண்டாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து டொனேஷன் பண்ண கலைச்செல்வன் அவர்களுக்கு மிக பெரிய நன்றி சந்திரபாண்டியன் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இப்போது இந்த மாதம் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா டொனேஷன் பண்ணியிருக்காரு கலைச்செல்வன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களை மிருந்த விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்